皆さんこんにちはリトルビーガーデンのみーこです最近この米麹を使って発酵食品をいろいろと作っているんですけどこれは塩麹塩と麹で作ったシンプルなもの塩麹よりも少し色の濃いこちらは玉ねぎ麹ですコンソメのような風味と香りがしてスープやお味噌汁に入れてもとても美味しいです今日はこの米麹を使い豆板醤を作っていこうと思います今回はご近所さんにいただいたこのそら豆を使い豆板醤を作っていくんですが使用する材料はこのそら豆と塩この塩は粗塩がおすすめです唐辛子がなかったので今回はカイエンペッパーを使い作っていきますそれと米麹実は家庭菜園でもそら豆を作っていたんですがアブラムシにやられて大失敗これが家庭菜園で採れたそら豆で作った豆板醤になりますが出来上がりは半年後果たしてうまくできるのかはいそれではまずはこのそら豆の下処理からしていきますこれかりんの散歩の途中に今取りたてのをいただいてきたそら豆になります取れたてほやほやでとっても新鮮なそら豆ですこのそら豆本当に一粒ずつがとても大きなそら豆でした来年こそは立派なそら豆に育ててみたいんですけどね沸騰したお湯にそら豆を入れて塩を一つまみ入れ茹で時間は約3分です豆の大きさにより茹で時間は変わるので豆が硬すぎないように注意します茹で上がったそら豆をざるにあげましたがこの時茹で汁は少し取っておきましょう一つずつそら豆の皮を剥いていきますこの時包丁を使いそら豆のお尻側に切り込みを入れることで簡単に皮を剥くことができます空豆の皮をすべて剥き終えたら、今度は空豆の分量を測ります。だいたいこの分量で100グラムちょっとないぐらいですね。空豆を袋の中に戻し、綿棒などを使い、空豆を潰していきます。綿棒がない場合には。空き瓶を転がして潰したりコップの底で潰してみてくださいねこのように豆がペースト状になったら今度はここに調味料を入れていきます今回豆板醤は初めて作るためカイエンペッパーは 10g にしてみました辛い方が好きな方はもう少し分量を増やしてもいいかもしれませんね次は塩です塩は 15g 米麹も 15g 入れましたこれを袋の中で揉みながらよく混ぜ合わせますまだ少し大きいそら豆の粒が残っているようなので綿棒を使い潰れていなかったそら豆をしっかりと潰しておきます。そら豆がしっかりと潰れて調味料とも混ざっているのですがここで水分が少し足りないようなのでそら豆を茹でた時の茹で汁を少し足していきますそら豆の茹で汁はペーストになったそら豆が一つにまとまるぐらいまで入れていきます袋の中でそら豆のペーストを握りしっとりと一つにまとまるぐらいまで水分量を調節できたら今度はあらかじめ煮沸しておいた瓶に詰めていきます
いくつか小瓶を用意していますがそら豆の量が 100g と少ないため小さめの瓶を用意するのをおすすめします。そら豆のペーストを瓶に入れて空気が抜けるようにスプーンの裏でしっかりペーストを瓶に押し付けながらそら豆のペーストを詰め込んでいきますびん詰めしているとふと思ったんですがこれ味噌作りの工程と全く一緒なんですよね味噌作りも茹でた豆を潰して塩切り麹と混ぜ合わせ水分調整をした後に空気を抜きながら保存容器に詰めていく工程この豆板醤作りも味噌作りと同じだったんですね今年も2月に味噌を仕込みましたが一度味噌を手作りするともう市販の味噌が食べられなくなるほど美味しくてここ5年ほどは毎年味噌を仕込んでいますしかもこの手作り味噌と玉ねぎ麹との相性が抜群でとても美味しいお味噌汁ができるんですこれに豆板醤を加えたらさらに美味しいお味噌汁が作れそうですね今から出来上がりがとても楽しみですといってもこの豆板醤すぐには食べられないんです味噌と同様に半年ほど寝かせて熟成させる必要があるんですそら豆のペーストを詰め終えましたこの小瓶には内蓋がなかったためそら豆のペーストが空気に触れないようにラップで内蓋をしてそれから蓋を閉めていますよく見るとここに潰れていないそら豆がありましたこれは手作り感が出ていい味出してるかなちなみに後ろの2つの瓶は家庭菜園で採れたそら豆を使用して作った豆板醤になりますこの小瓶には内蓋がついていますこの瓶何の空き瓶だかわかりますか実は柚子胡椒が入っていた瓶なんですこのまま6ヶ月間直射日光の当たらない涼しい場所で保管しますはいということで今日はいただいたそら豆で豆板醤を作っていきましたがその他にも家庭菜園で採れた赤玉ねぎとビーツを使ったピクルスなども作っています赤玉ねぎの白い部分もビーツの綺麗な赤色に染まっていますこれは先週作ったのでそろそろ食べ頃かなところで皆さんはビーツがどんな野菜かご存知ですか畑に行ってビーツを見てみましょう見た目は赤株のようですね実はこのビーツはほうれん草や天才の仲間なんです葉を茹でてお浸しにするととても美味しかったですこのビーツは生でも食べれますが少し土臭い感じがするので茹でたり焼いたりするのがおすすめですせっかくなので他の野菜も見てみることにキュウリの近くには動物の足跡がありました実は先日一本取られているんですよねもしかしたらハクビシンかも隣には種から育てたトマトを植えています今年は4月5月と朝晩が涼しくトマトの苗もなかなか大きくなりませんでしたがやっとですがここまで成長してくれましたこれはなんだかわかりますか
ライ麦です。緑肥に使おうと思い植えていました。もうすでに麦が実っていますね。はい、ということで最後に畑の様子を見ていきました。いかがだったでしょうかこの動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。